कम कम यार परेशान हो गए यार बड़ा अजीब सा फुल फुलैया है यहाँ पे दोस्तों मतलब इतनी रात हो गई है एंड सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स दिखाई दे रहे हैं मुझे और कहीं पे मुझे साइन बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहे हैं पता नहीं मतलब हम लोग राइट डायरेक्शन में हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन में हैं आप अपने आप घूम रहे हैं वेल well, दोस्तों तो अब हम लेते हैं अलविदा डेकॉन हिल से मतलब कैंडी से भी और हम जा रहे हैं बस में कैंडी से दम्बुला की ओर आपको उस विशाल पंजों की ओर ले जा रही हूं जो पूरे सिगिरिया को अपनी दहाड़ से श्रीलंका की शान को महसूस करवाता है तो ये है हमारा गिरिलीना रिजॉर्ट दम्बुला में वैसे मेरा स्टे एरिया आपको बता देती हूँ मैं आपको रूम टूर करा देती हूँ ओके तो हमारा जो है मॉस्किटो नेट भी है नाइस बेड है ओके सो हम अपने से कॉफ़ी वॉफी बना सकते हैं ये टॉयलेट है That's awesome. तो यहाँ पे होस्ट बहुत अच्छे हैं नीचे खड़े हुए हैं वहाँ पे और यहाँ पर ट्री हाउस भी है सामने नीचे सिट आउट एरिया है लेकिन एक फील दे दे रही हूँ कि ये कम्प्लीट गार्डन हाउस है और केव एग्जैक्टली हमारे पीछे यहीं पे दाम्बुल केव दाम्बुल केव Okay, so we came eight kilometer from the main city of Dambula, and let's go around in Spice Garden. Yeah. <laughs> 
एंड वेल मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि दम्बू लाइक जो है श्रीलंका में आपको स्पाइसिस लेकर के जाना चाहिए वैसे सिनेमोन यहाँ का बहुत ही नामी है दिस इज वनीला इट्स अ वाइन क्रीपर वी डोंट हैव फ्लावर्स एट द मोमेंट व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स ह्यूमन हैज टू डू द पोलिनेशन बाय हैंड यस इट स्मेल्स रियली गुड सिनेमन सिनेमन जब आप खरीदते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि लीफ छोटे लीफ की हो वो मतलब फिंगर के साइज की सिनेमन हो तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है तो अभी ऑयल ट्रीटमेंट हम दिव्या पे करते हैं और लेट्स होप कि उसे थोड़ा सूदिंग लगे दोस्तों रावण इंडिया में क्या है वो तो हम सब जानते हैं लेकिन श्रीलंकन रावण के बारे में क्या सोचते हैं जान लेते हैं दोस्तों तो तम्बोला मेन सिटी से हम सीगरिया की ओर जा रहे हैं और करीबन 20 किलोमीटर का रन है वैसे हम लोगों को तम्बोला पहुंचते ही थोड़े लेट हो गया था अभी स्पाइस गार्डन देख लिया और अब हमने जाना है रिलायंस रॉक ऑफ सीगरिया रावणा इस इज अ किंग फॉर अस एंड फ्रॉम यक्क ट्राइब अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री लाइक वट वी स्टडीड दे आर अवर थ्री ट्राइब्स इन श्रीलंका यक्क देव दस कुंभांड दैट्स वाई सो इट्स कॉल श्रीलंका वी कॉल इट हेलय फ्रॉम आवर लैंग्वेज वी कॉल इट थून हेलय थून मीन्स तीन और थ्री सो थ्री ट्राइब्स हेड ऑफ यक्क ट्राइब इट इट्स इज रावन सी गिरी so in our books now it has written uh, it has built by king kashyap okay but uh, researchers says it's uh, more older than that some it's are saying it has built by king ravana some are saying uh, it is more older than that uh, ravana's grandfather pulatisi if you hmm. going to polonna ru hmm. uh, our old people saying pulatisi pura that It's is the, the area grand is great grandfather's grand area okay. so there's a statue called what we are studying uh, at polonna ru it was the king parakrama bahu but behind that statue there is a sign mm -hmm. so it says now it is pulatisi रिसीवर है कहना चाहती हूँ इनके हिसाब से रावण एक हीरो हैं और इवन इंडिया में भी जो है रावण को मतलब उस निगाह से नहीं देखा जाता है बस यही है कि इन लोगों के भी हिसाब से यही है कि वो रिवेंज लेने के लिए उन्होंने सीता को हरण किया था और वो यहाँ पर ला कर के उन्होंने रखा था उन्हें अशोक वाटिका में और और कई तीन चार जगहों पर रखा था उन्हें छुप छुपा करके ताकि राम को ना पता चले लेकिन हनुमान ने उसे ढूंढ लिया था और बस उसके उपरांत जो है वॉर हुआ लेकिन जो रावण की अपनी क्वालिटी है वो तो आपने अभी सुनी ली है पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर एक बार श्रीलंका में और अभी हम सीगरिया में हैं ये है लायंस रॉक और यहाँ पर है रावण की गद्दी और उसी को देखने आए हैं कि भाई राजा रावण जो है जो कि यहाँ के हीरो हैं वो किस गद्दी पर बैठा करते थे जहाँ से जो है लायंस रॉक का जो एंट्री गेट है वहाँ पे आपको जो है म्यूजियम में टिकट्स लेनी है जो कि साख कंट्री हैं और फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन लोगों को वहीं से लेनी है और लोकल टिकट का काउंटर आगे ही है तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा जैसे हम लोग हो गए थे हम लोग थोड़े आगे आ गए हमको लगा म्यूजियम की टिकट होगी वैसे पाँच बजे यहाँ का काउंटर बंद हो जाता है उसके बाद एंट्री नहीं मिलती है पाँच हज़ार हमने भरे हैं दो लोगों के एल के आर ये यहाँ का जो है टिकट रेट है साफ कंट्री के लिए और फॉरेनर्स के लिए थर्टी डॉलर पर है देन द प्लेस ही हाइड यस एंड मेनी प्लेस इन श्रीलंका इफ यू गोइंग टू रावना फॉल्स एल एंड सीता एल रावन टंग 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 वेल इसी लायंस रॉक कहते हैं और जैसे मैंने पहले भी बता दिया हम ऊपर जा कर के देखेंगे कि रावण इस गद्दी पर कैसे विराजमान होता था मतलब रावण इतना बड़ा होता था कि इस रॉक पे बैठता था जस्ट इमेजिन कितना बड़ा होता होगा कि इस रॉक पर बैठता था रावण सो मेनी लाइक ट्रांसपोर्ट वेज बेसिक ट्रांसपोर्ट वेज फ्रॉम अंडरग्राउंड ओके फ्रॉम केव टू केव पुष्पक विमान इट हेज पावर्ड बाई मरी एंड इट्स एंड वी कॉल इट दंडू मोनर 
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ वैसे सिगरिया रॉक मताले डिस्ट्रिक्ट के उत्तरी दिशा में पड़ता है और सिगरिया को एंशियंट पॉलिटिकल कैपिटल भी कहा जाता है राजा कश्यप का बनाया हुआ विशाल काय पत्थर जो आज की तारीख में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है पाँच हजार पाँच सौ साल पुराना इतिहास छुपा है इस विशाल पत्थर में वेल गाइज ऊपर चढ़ने के बाद नज़ारा बहुत खूबसूरत है जैसे कि आप देख रहे हो वेल गाइज फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इन दिस जोन सो दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक द फोटोग्राफ्स और यहाँ पे पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है वैसे यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो वैसे लग रहा है कि आधे अफसर आए हैं और उनके अपने सौंदर्य से लेस है वो अपनी लेकिन इसमें एक पेंटिंग है जिसमें उंगलियाँ जो हैं वो छः हैं मतलब पांच उंगलियाँ और एक अंगूठा हो सकता है कि पेंटिंग करने वाले की ये गलती हो इंटरेस्टिंग है ओके okay, दोस्तों ये मिरर वॉल है और ये बेसिकली इंडिया में भी हमने देखा है कि बेसिकली वॉल ऐसे पॉलिश किए हुए होते थे कि आप अपने आप का रिफ्लेक्शन उसमें देख सकते हो इंडिया में मौर्य कालीन जो काल था उस समय जो रॉक पे जो पॉलिशिंग जो होती थी वो बहुत यूनिक होती थी जो अभी भी यूनिक है कैसे हुई है ये, ये पता अभी नहीं है पता नहीं ये अशोका के स्तंभ में आपको दिखेगा बराबर केव्स में दिखेगा मिरर पॉलिसिंग बेसिकली जैसे कि लोगों को आदत होती है कहीं पर भी लिख पढ़ लेने की बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते तो खैर कटाक्ष था लेकिन हाँ हम अगर किसी भी मोन्यूमेंट में जाएं तो उसे डिस्ट्रॉय ना करें क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन वो देखना चाहती है हम डिस्ट्रॉय करते वाह एट लास्ट पहुंच गए लेकिन खूबसूरत है यहाँ पे देखिए मैन मेड पॉन्ड है पानी स्टोर करते होंगे उस टाइम पे यहाँ पर दोस्तों लंका कांड अध्याय छठा आपको पेश करती हूँ अभी हम हैं लायंस रॉक पर मतलब लायन के पंजे के ऊपर वैसे इसे कहा जाता है रावण की गद्दी ऊंचाई पर मैं बैठी हुई हूँ और आपको यहाँ पर कौन बैठता था उसके बारे में बताती हूँ वैसे रामायण का मुख्य पात्र कौन कमेंट बॉक्स में लिखिए <laughs> रामायण का मुख्य पात्र रावण था और रावण की यही गद्दी रही है और क्या आपको पता है जब सीता का हरण करके लाए थे रावण तब उन्होंने इस जगह पर भी सीता को रखा था यहाँ पर एक बीच में हमें केव मिला जिसको बंद कर दिया गया है वहाँ पर रखा करता था वैसे दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि रावण जो है शिव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और उच्च कोटि के ब्राह्मण भी रहे हैं वैसे शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने एक तांडव स्त्रोत्र बनाया था और वो है जटा टवी गलत जल लेकिन ये डॉन बहुत अच्छा बोलता है ऐसे दोस्तों राजा अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा था और वो आखिरी युद्ध था उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उस पश्चात संगमित्रा और महेंद्र जो कि अशोक के पुत्र और पुत्री थे उन्होंने श्रीलंका में आकर के जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया और यहाँ पर जो हम मोनेस्ट्री देख रहे हैं ये बेसिकली ब्रिक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं हम 
वो मोनेस्ट्री का रूप है और उसी तर्ज पर है जैसे इंडिया में बिहार स्टेट में नालंदा डिस्ट्रिक्ट है और नालंदा में जो है नालंदा रूइंस है और उस रूइंस में भी आपको जो है इसी तर्ज पर ब्रिक्स दिखाई देंगी और इसी तर्ज पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है और वो भी मोनेस्ट्री का ही एक फॉर्मेट है और ये जो ब्रिक हमें दिखाई दे रही है वो सन बेक्ड ब्रिक है और सेम सिमिलर प्रकार की ब्रिक है क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था और लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मंक्स की बनाई गई ये पूरी मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर है इस रॉक पर बारिश हो रही है और इसलिए आप देख रहे हैं कि लेंस के ऊपर काफी बूंदे आ चुकी है और यहाँ दोस्तों बारिश बहुत है और यहाँ पे जो मतलब साइन बोर्ड है वो भी बहुत कंफ्यूजिंग है टूरिस्ट कार पार कहीं पर है लोकल्स का कहीं पर है पता नहीं क्या है मतलब अगर आप लोग आओ तो थोड़ा सा अगर आप लोग आओ कहाँ हैं अगर आप लोग आओ तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रात होने से पहले ही आप निकल जाओ क्योंकि अभी बारिश हो रही थी तो हम लोग शेड में थोड़े खड़े हो गए और यहाँ पे क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है अब जा के हम अपने टुक टुक तक आए हैं लेकिन बहुत मुश्किल हुई और हमारा टुक टुक भी रात देख रहा था वेल well, चलिए इस तरीके से ये व्लॉग एंड होता है कम से कम हम नीचे उतर गए लेकिन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप जल्दी जाइए अगर जब सनसेट जल्दी हो जाने वाला है अंधेरा जल्दी हो जाने वाला है वरना बहुत तकलीफ हो जाती है और टॉर्च ले जाना मत भूलना अगर आप इवनिंग के टाइम में जाते तो चलो ओके गाइज दिस वैशाली फॉर द पीपल बाई द पीपल ऑफ द पीपल और यहीं से मैं ब्लॉग क्लोज करती हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा बेल का बटन दबाइएगा इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा